cuando tú quieres llegar a ese lugar de silencio, no vas a llegar. Porque es un yo queriendo hacer algo. Ahí hay una intención, con lo cual hay contenido mental. Esto surge, esto aparece. Pero aparece no porque venga, sino porque es lo que somos realmente. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Manu, a fin, a fin aquí. Sí, aquí estamos. Bienvenido. Llegallado. En este entorno tan maravilloso, ¿eh? El Barracín. Aquí en el Barracín, qué, qué lugar, ¿no? Y qué, y qué lugar, además, para hablar de silencio. Eh, de hecho, estaba pensando, eh, silencio no es la falta de ruido, quizás. Yo a lo que asocio el silencio, y ahora me cuentas tú, es... Eh, o sea, tú puedes estar callado y, sin embargo, disfrutar del silencio. Y silencio es un ruido. Pueden ser los pájaros, pueden ser los, los, los árboles. No sé si es silencio o silenciamiento. No sé qué piensas, ¿cómo lo ves tú? Es así, ¿no? Realmente, a veces puedes estar en un contexto donde todo lo externo esté sin ruido. Todo un contexto, un lugar de mucho recogimiento. Sin embargo, tu mente está llena de ruido, ¿no? Totalmente, o sea, el silencio no es ausencia de ruido, el silencio es un estado, un estado de ser. Para mí es más que eso, para mí es lo que somos, ¿no? el silencio. Pero básicamente muchas veces lo asociamos con ausencia de ruido. Y yo siempre digo que de todas mis experiencias de silencio, de muchos retiros que hice de un mes de silencio, el camino un mes en silencio... Mi mayor experiencia de silencio fue un concierto de Bruce Springsteen en el Bernal. Eso fue una experiencia de silencio total. Él estaba tocando, había 80.000 personas y el contexto externo era de mucho, en teoría, ruido. Pero mi estado era un estado absolutamente mmm, donde podía contemplar todo aquello sin ningún tipo de interferencia de pensamiento. O sea, un estado no dual total, no, de, no pensamiento y como dice en la estaba caradita, ¿no? la felicidad reina soberana en ausencia de pensamiento. Para mí eso es el silencio. O sea que, según lo que dices, el silencio no es tanto los ruidos que hay fuera dentro de uno como los que hay dentro de uno. ¿no? Claro, es que es eso. O sea, es... Y, no tampoco, y tampoco son los ruidos que hay dentro de uno exactamente. Es fundamentalmente la identificación con esos ruidos que hay dentro. Porque a veces hay ruidos dentro pero tú estás en ese lugar de silencio donde puedes contemplar incluso los ruidos. Entonces, no, tú no eres afectado por esos ruidos. Es como que esos ruidos no te impactan, no, no te hacen nada. Es como mm. que tú estás... El mejor lugar para estar en el huracán es en el centro del huracán, ¿no? ahí no te afecta. Esto es igual, o sea, puede haber mucho ruido, incluso ruido interno de mucho pensamiento, pero tú no te identificas, tú los ves como algo que que es impermanente, algo que pasa. ¿no? Entonces, es cuando te identificas, cuando estás siendo afectado por, lo que, por el sonido o por el pensamiento o por todo aquello que te quite de lo que, de lo que eres, que eso sí que es el ruido. ¿no? Mm. Fíjate, estaba, a medida que hablabas, estaba visualizando el silencio como un lugar. Mm. Eh, llevado a la meditación, eh, tú eres experto en meditación, es verdad, eh, tu ruido mental, sino que tú seas capaz de estar en ese espacio de silencio donde puedas ver que esos, esos, ese ruido mental no ha cesado, pero lo puedes ver y no, y no estás, como tú bien dices, identificado, ¿no? Estás como, doy un paso atrás, lo puedo observar de manera que no me afecta. Claro, pero fíjate, fíjate esto que dices que está rico, pero, pero no es algo que tú puedas hacer. Es decir, no hay una práctica que te lleve a ese lugar. En ese lugar apareces. Es como, como cualquier otro lugar. El tema es que lo máximo que tú puedes hacer es tomar conciencia de dónde estás. Es decir, cuando tú quieres llegar a ese lugar de silencio, no vas a llegar. ¿Por qué? Porque es un yo queriendo hacer algo. 
Mm. Entonces ahí hay, ahí, hay, ahí hay una intención con lo cual hay contenido mental. Pero en este lugar no hay contenido mental. Entonces esto surge, esto aparece. Pero aparece no porque venga, sino porque es lo que somos realmente. Entonces solo surge cuando todo lo demás que lo interfiere no está. No es algo que vaya a venir, no es algo que yo vaya a conseguir. Es lo que soy, con lo cual lo, lo único que pasa es que mi, todo lo que me vela, todo lo que mis pensamientos, mis identificaciones, me hacen no ser consciente de eso que soy. Uh -huh. Pero no es algo a conseguir, ¿no? uh -huh. porque si no, si no podríamos acceder a ese lugar cuando quisiéramos y no podemos. De hecho, esto lo habló hace, hace no mucho con alguien. Todo lo que parte del yo no puede ocurrir. Eh, claro. yo quiero despertar, yo voy a despertar es mal, una ilusión, es una ilusión. ya empezamos claro. mal fíjate, es que el ser no es que aparezca esta es la, la cosa el ser es, está siempre la, la cosa es que nosotros no lo percibimos siempre porque está velado o por nuestros pensamientos o por oídos o por los condicionamientos. Pero el ser está, no es un lugar al cual llegar, no es algo que voy a encontrar porque va a aparecer. Él está siempre. Lo que pasa es que nuestra percepción es la que está en estos lugares. Es la percepción, yo creo que es lo que nos lleva al error, porque no es que yo, Alex, pueda ser, es que Alex es ser, lo que no es es Alex. Claro, 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 Alex es el constructo. Lo que, lo que no deja de estar nunca precisamente es el ser, no es que de repente perca. Claro, 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 el ser es lo que es y está siempre, y no solo está siempre, sino que no quiere ningún tipo de atributo, es decir, no es afectado por nada. Contempla todo lo que existe porque es se está contemplando a sí mismo, porque no es diferente de todo lo demás. O sea, tú no eres diferente de lo que yo soy. Solo cuando vamos a, a, a lo parcial, a, al constructo, a lo construido, que tú eres Ale, se haces esto, haces lo otro, yo hago esto, hago lo otro, pero eso es solo el personaje. A mí me ayuda... Eh, cuando los, los típicos de los pasos marítimos en la playa, es un castillo de arena de estos que son maravillosos hechos. ¿no? Todo es arena. Es que tiene una, fuerza, una, una forma muy, completa, muy compleja o muy concreta y algunas son unas formas increíblemente espectaculares. ¿no? Estos artistas que hacen esas recreaciones y tal. Claro, el tema es que es a través de la forma que llegamos a los informes. Porque nosotros estamos danzando constantemente entre el ser y el personaje. O sea, nosotros no vivimos instalados realmente en ser y tampoco el personaje está siempre, porque hay veces que el personaje reconoce al ser. Entonces, la vida es una danza entre una cosa y la otra. Es más, no tiene más rango una que la otra. El querer de darle más rango al ser, ¿quién le quiere dar más rango al ser? El ser no necesita... Tener rago, el ser no necesita ganar la bota de oro, porque no necesita ser afectado por nada, o sea, al ser da igual. Entonces, es, es el personaje el que de alguna manera le da más rango al ser, pero cuando le está dando más rango al ser, se lo está dando desde el personaje, porque el ser no lo necesita, uh -huh. ser no necesita ser lisonjeado ni ser aclamado. Pues ni... Estábamos hablando del silencio, pregunta. Eh, en el silencio no pueden convivir el ser y el personaje. ¿Hay personaje en el silencio, de verdad? Es que cuando se está dando eso, nunca hay personaje. Si hay silencio, de hecho, no hay personaje. Porque... Claro, es que, vamos a ver, es que es, eh, la ausencia de silencio, o sea, el personaje, solo es después. O sea, cuando, cuando tú estás en el momento presente, cuando estás viviendo la vida verdaderamente, ahí no hay relato. Ni. El relato después o antes. Es cuando yo proyecto algo o cuando hablo de lo que pasó en ese momento. Pero cuando se está dando, 
aunque lo que se esté dando, fíjate, ¿eh? aunque lo que se esté dando sea muy ruidoso, aunque, vamos a ver, es que aquí tenemos como un poco distorsionadas que, porque le estamos dando más rango a, al silencio o al ser ¿no? que a todo lo demás. Y no tiene, no. No lo tiene. Todo es. Todo es el ser. O sea, el personaje también es el ser. Uh -huh. El personaje también es. Es cuando yo quiero encumbrar al ser y poner el personaje por debajo que ahí es cuando se produce eh, esto ser, pero eh, todo lo que se está dando es eso. Volviendo al castillo de arena, el castillo de arena es arena. Es arena. O sea, arena, es arena. O sea, el océano es agua. Y el tema es cómo nos relacionamos con eso. Cómo nos relacionamos con eso. Cómo, cómo de alguna manera eh, estamos siempre queriendo estar en un sitio distinto al que estamos. Siempre queremos, queremos estar en un lugar más pleno porque fíjate ese hecho ese hecho sí el hecho de querer estar en un lugar de mayor plenitud o querer estar en el ser me separa del ser porque estoy queriendo hacer algo para llegar a un lugar y no hay que llegar a un lugar ya estás te voy a contar la anécdota que es un huerto un huerto y hablando de que eh de que el silencio es ese, ese lugar donde aparece el ser que, que aunque que el ser no es que se haya ido ¿no? que, pero de, de alguna manera podemos hacerlo consciente no, no sé si llamarlo así claro, yo mis tomates no salen ni cuando yo quiero ni al ritmo que yo quiero ni me dan el tamaño de tomate ni el sabor que yo quiero lo único que está en mi mano es poner la tierra que le dé luz regarlo por la constancia y tener fe o confiar en que algún día y no sé cuándo exactamente saldrá una planta y esa planta dará un tomate sabiendo que a veces no salen plantas y a veces salen plantas y no salen tomates claro, pero fíjate es que no importa que salgan tomates o no porque quien quiere que salga un tomate es el yo, no es el ser para el ser la ausencia de tomate es cefra este es el punto, es decir ¿Quién quiere que salga un tomate? El tema es, como es eh, eh, Patán de Olinín en sus Yoyabas Sutra, o el Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita, la acción por la acción, sobre todo el resultado. Es decir, este momento, nosotros todo lo que hicimos para llegar a este momento, este momento está todo. ¿no? Y nosotros estamos disfrutando de este momento. Este momento luego tendrá unas consecuencias, pero eso ya no está ahora aquí. Si nosotros hacemos esto, para tener las consecuencias concretas, no estamos aquí. Es que estamos queriendo estar en otra nueva, queriendo conseguir algo. Estamos instrumentalizando este mundo. Y al instrumentalizarlo, no, nos lo perdemos. O sea, que haya tomate o no haya tomate, da igual. No importa. Lo importante es cuán consciente tú estás en el momento en que estás hablando o en este momento. Fíjate que pensaba que más allá de desvincularse del resultado es sentir que no hay resultado. Sí. Es que fíjate una de las cosas que nos pasa a los seres humanos. Que vivimos y, 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 por, y por qué caemos siempre en la trampa. Porque vivimos la vida de una manera lineal y creemos que todo es un proceso. Entonces siempre creemos que lo que vamos a conseguir está por venir y que de ese que está por venir, eso que está por venir, eso que está por llegar, va a depender de lo que yo haga ahora. Y este es el error. Porque eso que está por venir, ya está aquí ahora. No es nuevo que va a llegar. Ya está. Solo he de abrirme a ello. Sin embargo, cuando yo lo veo como un proceso lineal, que yo soy merecedor y que necesito hacer algo, ser bueno, trabajar para conseguirlo, eso me aparta de lo que yo estoy buscando. ¿eh? Uh -huh. El astrobo Caravita dice que lo que te separa de llegar a lugares es la práctica. Es la práctica. Porque la práctica, ¿qué te dice? Y esto lo vamos a ver esta semana. La práctica, cuando tú estás practicando, si no lo haces por el momento mismo de practicar, 
Este momento lo, tiene, lo contiene todo. ¿Qué me estoy contando a mí cuando yo practico para conseguir algo? Necesito hacer algo para conseguir algo. No lo tengo ahora. Sin embargo, si yo me abro, veo que sí está ahora. No es algo que he de conseguir. Uh -huh. Porque este momento ya lo conté de todo. Uh -huh. Da igual la forma que tenga. Las formas cambian, pero formas son impermanentes. Y quien contempla en permanente es lo que es. Lo que es, ser, si me hace, y a él, a él, ser, de la buena forma, porque la belleza de las cosas no está en la cosa en sí, está en la mirada. Porque tú en un momento dado ves algo que aparentemente puede ser muy bello, pero tú no lo percibes con la verdad. A veces está la mirada, entonces, él, cuando tú ves algo, ya que sea, incluso algo que aparentemente no es muy bonito, lo ves como bello. Te está indicando dónde estás. Uh -huh. Por eso que todo lo que vivimos nos indica dónde estamos. Y esto es lo único que podemos hacer. Y ya está. ¿Será que tenemos que dejar de buscar para empezar a encontrar? Sea lo que sea lo que haya que encontrar. Está nuestro juicio de que haya que encontrar algo, ¿no? Claro, es que no hay que nada. Es que el que quiere encontrar sigue siendo el yo. Sí, es el personaje. El ser, lo único que hace... ¿Por qué estamos juntos? Unos claro, con pero el buscar implica no encontrar. Pero fíjate, ¿por qué estamos juntos unos con otros? ¿Por qué vamos a un retiro? ¿Por qué vivimos en sociedad? Para que lo que es se constate en sí mismo. esto eh, me llega algo eh, bueno que, que, que me motiva mucho y es que eh, esto puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar Totalmente. no hay que irse a un parque natural y Totalmente. subir la cima de la montaña más alta para estar lejos de todo ser humano es que no es que ocurra, es que es es que es, es, que es. dicho esto no pongo, vamos a perder de vista nuestra versión más mundial que es la que necesitamos más o sea, vamos a, a volver a la danza, a la danza de la que hablamos, porque eh, no podemos estar mm, tratando de, de habitar el ser constantemente, ¿no? Estar vivimos, evitando un metro de absolutamente. 24 horas. Vivimos en el día a día con nuestros condicionamientos, con nuestros sufrimientos, pero esto es parte de la existencia. ¿no? Y, y esto, fíjate, esto, desde mi experiencia vital, tiene el mismo rango que sé, en el sentido que, porque al final son experiencias transitorias del yo, del constructo. Son experiencias transitorias que al final la experiencia más libre se va, es como un mandala, tío, ¿no? que lo hacen para deshacer. Es como esos castillos de arena, que el plano de se lo llevará. Y la experiencia más sublime, por muy sublime que sea, se irá. Y la experiencia más dolorosa también. Todo es impermanente. El sufrimiento existe. Y no hay un yo. Entonces, cuando somos conscientes de esto, nos damos cuenta de que, como todo es impermanente, no hay un yo que podamos crucificar. Porque el Señor está cambiando constantemente. ¿Cuál es el Alex? El que llegó aquí, el que está mañana. ¿Cuál es? Aquí, eh, lo, lo único que hacemos es cuando estamos ahí, observándolo, estamos observando esto. Entonces, cuando de repente estamos en un mundo humano, en la cotidiana, estamos sufriendo y somos conscientes de que es impermanente, se nos da perspectiva a que vivimos. Y cuando estamos disfrutando, igual. Disfrutamos a todo y ya está. Y ya está. ¿no? O sea, no... Es cuando nos queremos apoderar de ello, lo queremos hacer nuestro y nos lo queremos quedar con mi mejor y eso es, para mí, has dado con una de las grandes claves de la vida que cuando uno empieza el viaje de autoconocimiento empieza a descubrir. A un nivel sí, al nivel más mundano sí, uh -huh. pero al lugar del ser da igual. Da igual porque, porque lo que es es eso en ese momento. Y eso lo contiene todo también. Ese, ese estar buscando es parte de la existencia. Es, también, es parte de la existencia, con lo cual no hay una manera correcta o incorrecta. 
Lo único que podemos hacer es constatar. Nosotros somos como testigos. Que vamos a testimoniar el mundo. Lo que va a suceder. Y es cuando nos identificamos con el personaje. Y además, es algo que relaja mucho saber que hagas lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo, lo que pasando, lo que estés pasando es lo que te tiene que pasar. Y está bien. Yo no diría que es lo que tiene que pasar. Eso no lo diría porque eso lleva, eso además lo tengo como muy, para mí lo estoy en un terrible. Uh -huh. Es lo que te pasa. Es lo que te está pasando. Pero lo que te tiene que pasar eh, es un ya hay, un, es un ya, hay un, ya hay una objetividad, ya hay una subjetividad. Ya hay un constructo. Ya hay un constructo. Que, tiene, que, que tiene que pasar de, 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 según quién. Esto es lo que está sucediendo. Y nosotros constatamos lo que está sucediendo y cuando lo constatamos de la manera más, digamos, menos condicionada posible, cuando no introducimos ningún relato, porque el punto es que el ser está tan cerca y tan lejos de nosotros como... es como un papel. Es como un papel que tú, en una parte del papel puedes escribir amor y en la otra parte puedes escribir miedo. Están pegados, es mm -hmm. lo mismo. Entonces, es como te relaciones con eso. Es como te relaciones. Entonces, están tan cerca y tan lejos como... Muchas veces he hablado de los retiros de, de la distancia más larga entre dos puntos puede ser muchas veces la distancia entre el corazón y la cabeza porque, porque a veces estamos tratando de, de ir a lugares y sin embargo cuando tú hablas de esto ¿eh? es la mayoría de las personas me lo dicen así es que esto es lo que te tenía que pasar esto es lo que pasó esto es lo que sucedió de hecho es que uno no es bueno, malo, correcto, incorrecto, lo que tiene que pasar, lo que no tiene que pasar, uno es... Claro, es que eso bueno o malo es, es el yo. Es que... Ya hay alguien ahí detrás, claro, según juzgando, quién. Juzgando. Claro, claro, claro. Yo, yo en algún momento te contaré mi experiencia que tuve eh, hace 32 años, de normalidad, durante nueve días, una experiencia que surgió espontáneamente y fue la que me cambió mi manera de percibir la realidad uh -huh. a raíz de esa experiencia. No sé si es un momento para contar ahora, pero si no, en otro momento hablaremos de ello. Y surgió espontáneamente. Y en ello, una de las características de, de mi nueva visión, de mis nuevos ojos, de mi nueva mirada, sobre todo, era que todo lo que sucedía tenía el mismo rango. Eso era una de las cosas. Y otra de las cosas, era una época en la que, tú quizás no te acuerdas porque eres más joven, pero había una guerra muy cruenta, cruenta en Ruanda, entre los tusos y los hutis, que se mataban a machetazos. ¿no? Pues cuando yo adquirí esa nueva mirada, para mí no había nada malo en aquello que estaba pasando. Se estaba dando. Era lo que estaba sucediendo. Y no había juicio. Entonces yo podía percibir... Claro, esto puede sonar muy duro desde el punto de vista del personaje. Y dices, joder, esto que está diciendo. ¿no? Pero es que la nueva mirada te ofrece eso, porque no hay juicio en ella. Mm -hmm. Es cuando yo sale de ahí y digo, ostras, esto no está bien, esto está bien y tal. Y, y lo hago porque es que vivimos ahí, vivimos en esa danza constante entre el yo biográfico, el personaje y el ser. ¿no? Pero el ser, no, no hay nada malo en eso, en la muerte, en nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además cuando ocurren cosas así, me, siempre el ser humano, es que no entiendo cómo puede pasar esto. Está pasando y tiene todo el sentido que pasa, pero lo que está pasando es una consecuencia de cientos de miles de factores que tienen todo el sentido. Y la prueba es que si no, no estaría pasando. Claro. Es que está pasando. Otra cosa es que tú estés de acuerdo, que tú lo entiendas, que tú tengas toda la visión claro. de lo que está pasando. Claro, pero fíjate, es que yo creo que para mí, en mi experiencia, hace mucho tiempo que dejé de necesitar que eso que pasa tenga sentido. Ya. Porque quien necesita que tenga sentido es el yo, no sé si es Entonces, cuando yo me veo a mí mismo buscándole un sentido a algo, ya estoy, ya estoy separado, ¿sí? Entonces, cualquier situación, cualquier acción, cualquier momento, me constata donde estoy. Y eso es todo. Y eso es completo en sí mismo. Fíjate, muchas veces vamos a terapia para, para cambiar, para querer ser mejores. Pero el tema es darme cuen, darnos cuenta darnos cuenta de que cuando yo estoy en el personaje 
necesito, a veces necesito cambiar algo. Pero todavía estoy en el ser está todo bien. No necesito cambiar nada. Entonces, lo que me indica cada momento es, si yo me estoy viendo a mí mismo, que lo, queriendo encontrar el fuego, queriendo, claro, queriendo una mejor versión de mí, me está indicando algo. Entonces, en muchos momentos me puedo reír. Y cuando estoy en donde en el ser, el ser no necesita cambiar nada, porque es perfecto en sí mismo. Y este es el punto, ¿no? Que muchas veces estamos haciendo cosas para conseguir otras cosas en el mundo ordinario, y tenemos que hacer eso, pero para mí lo importante aquí es ser conscientes. ¿Desde dónde hacemos eso? Porque desde dónde lo condiciona todo. Si una persona nos está hablando y está viendo... Te está viendo a ti en tu web. Bueno, no, una persona ajena está mirándote. Ajena que tienes una cámara y está mirándote. Y tú puedes estar en tu huerto. Pero desde donde tú estás en, en tu huerto, eso solamente lo sabes tú. Y entonces, en un momento dado, la persona desde fuera ve que tú estás haciendo lo mismo. Pero tú en un momento dado puedes estar hiper presente ahí. Y en otro momento dado puedes estar ahí de esa otra cosa. Y no pasa nada, ¿eh? Ajá. O sea, no es que esté mejor una cosa que la otra. Simplemente darnos cuenta. Con lo cual, nosotros tenemos la gran suerte de que somos testigos. Um, y esto es, este es el punto. Yo eh, tengo un amigo que a esto lo llama el global level y el local level, ¿no? Mm. El local es el mundo de los, del ego. Mm. Y el global es el mundo más del, del ser. Porque, bueno, yo no sé si existe alguien... Yo no he conocido a nadie que pueda estar viviendo en el global, en el ser, 100% del tiempo. Claro, pero fíjate... Y no se muera de hambre. Sí, pero, pero fíjate, una cosa, fíjate una cosa. Aquí estamos ya categorizando, aquí ya le estamos dando más rango al global que a él, que a mí pequeño. Ya. Y no lo tiene. Y no lo tiene. O sea, es que esta es la trampa en la cual caemos constantemente. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta que el, el level pequeño ese también es el ser. Sí, sí. Con lo cual, no, no hay ni, ni, ni uno que esté más elevado que otro. Ni mejor que otro. No hay. Dios. Esto solamente está en el personaje del constructor. Mm. Con lo cual, en el momento en el cual yo estoy cabreado, estoy cabreado, estoy, no pasa nada. Estoy eh, identificado con lo que está pasando. Pero ese ser que también. Puedes estar en un velatorio, estar gozoso. No has querido que sucediera eso pero tu percepción es de plenitud y puedes estar en un lugar a lo mejor que aparentemente es todo súper hermoso y tal y puedes estar en todo separado o sea, es en desde no este es el punto ¿no? estoy muy de acuerdo eh, hay unos cuantos miles de usuarios que no lo están y lo vamos a saber en los comentarios de YouTube sí, sí. porque en algunas charlas hemos hablado incluso de la muerte de un niño que no es algo malo en sí mismo que malo es lo que uno hace con una, un dato objetivo que ha ocurrido, ¿no? Siempre están esos comentarios y en este, este momento y en esta entrevista seguro lo sabrá, ¿no? Sí, pero fíjate que, que no estamos diciendo que sea malo o bueno, estamos diciendo que lo que es, lo que sucede, no tiene ningún tipo de constatación. Todo lo que construyamos a raíz de lo que sucede... Es tu opinión. Es... Y está bien, es decir, no pasa nada, pero... El punto es que, que nuestra vida se da en, en esa danza constante entre la identificación, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, con la comprensión de la realidad, que ahí atisbamos algunos momentos. Yo ahí me ayuda porque a veces eh, manejar las palabras adecuadas es clave. Las palabras te pueden construir una realidad u otra en tu mente. Eh, yo me ayudo de que las cosas que, que yo hago o las cosas que ocurren no son buenas ni malas, están en orden. Para mí están en orden porque están ocurriendo y si no estuvieran en orden, no habrían ocurrido. Y la palabra está en orden no me tira a un lado o a otro. Está en un orden que además yo no tengo por qué comprender ese orden. Es un orden complejo que seguramente, que, bueno, que, que seguro que tiene todo, todo el sentido, independientemente de que yo lo entienda, no lo entienda, esté de acuerdo o no. Por lo tanto, dicho de esta manera, cualquier cosa que ocurra está en orden. Esto que dices es maravilloso porque realmente 
no necesitamos comprender. Lo único, por ejemplo, hay una de las prácticas, uno de los trabajos que hacemos con la escucha es que al otro simplemente eh, lo recibimos, uh -huh. sin tratar de cambiarlo. Simplemente lo recibimos. Ese recibir lo que es, ¿cómo lo recibimos? Escuchándolo. ¿Y cómo lo escuchamos? Escuchamos desde donde estamos nosotros en nuestro momento, porque a veces no estamos en un lugar donde podemos, un lugar interno me refiero donde podemos escucharlo muy plenamente, pero somos conscientes de dónde estamos, esto es lo importante. Es decir, no se trata de que yo tenga las condiciones óptimas para escucharte, se trata de que sea consciente de dónde estoy. Es decir, si yo ahora mismo soy consciente de que en mi mente hay una rayada mental, es ahí donde estoy. Y es desde ahí desde donde te puedo ofrecer. Cuando yo quiero cambiar esa rayada para otra cosa, ya no estoy con lo que está pasando. Porque quiero cambiar esa rayada y mientras la quiero cambiar, no estoy aquí para escucharte. Pero sin embargo, para escucharte te tengo que escuchar desde donde estoy ahora. Este es el punto, ¿no? Y no jugarnos por eso. Porque el punto es que siempre queremos estar en un lugar distinto, estar en un lugar mejor. Y ese lugar mejor no llega porque ya está. Para mí lo que estás diciendo a mí me suena y me llega una palabra que es agradecer, agradecer el agradecimiento. Y para mí el agradecer es el antídoto de no juzgar. Puedes vivir la vida incluso agradeciendo las grandes desgracias. Una vida desde el agradecimiento es una vida de dar la, la bienvenida a todo lo que ocurra. Y todo lo que ocurra puede ser darle la bienvenida a que se me muera alguien, a que yo mismo tenga una desgracia o tenga un accidente, a que lo reciba de manera, eh, en vez de luchando o intentándolo evitar, dándole la bienvenida a lo que acaba de ocurrir, sin intentar juzgarlo y además ver qué hay aquí para mí. ¿no? ¿Cómo voy a sentirme yo con esto? ¿A dónde me puede llevar? ¿Qué puede ser un lugar maravilloso? Esto que a priori me hace tanto dolor. Pero fíjate, fíjate que la trampa, cada cosa de trampa, pero queremos llegar a ese lugar maravilloso. No, ya estamos en ese lugar maravilloso. Cuando se está dando eso. Para mí esto que dices es muy, muy importante porque yo no vivo ni el agradecimiento, ni la compasión, ni la generosidad como algo cultivar. Uh -huh. Yo lo vivo como cuando eso surge en mí me está indicando dónde estoy. Uh -huh. Es decir, cuando yo siento gratitud... ¿Un indicador? Un indicador. Un indicador. La gratitud, la compasión, la generosidad, todas las paramitas, las diez paramitas del de, de, de budismo Theravada, el en el que yo me, me fumé, eh, que son la generosidad, la compasión, el eh, karuna, la generosidad, todos son indicadores. Uh -huh. Que a un nivel, a un nivel más de vida cotidiana, se pueden cultivar, por supuesto que sí. Entonces, claro, cuando tú cultivas, eh, cultivas. Desde, desde un lugar en el cual eh, estás eh, estando a disposición de lo, que, de lo que pueda venir, lo que tú decías antes, ¿no? Mm. Y las paramitas, por ejemplo, la gratitud, eh, la generosidad, la compasión, se pueden cultivar, por supuesto, a un nivel, ¿no?, de, como muy terapéutico también. De hecho, se utilizan, hay muchos programas de, de compasión, ¿no?, de BSC, etc., que te puedo ayudar, pero para mí, básicamente, son indicadores. Son indicadores de cuando brota, cuando brota el gozo, brota la generosidad, brota, brota la gratitud, brota la compasión. Lo que pasa es que seguramente, y ahora me estaba yo imaginando, eh, hablabas de que, de, de, que de, de no trabajar el agradecimiento. Depende en el momento vital en el que esté cada uno. Yo estaba visualizando la cantidad de horas en terapia eh, en el que le, le he dicho a alguien es que tienes que ser agradecido, es que no das gracias por nada, es que estás en la crítica. ¿no? O sea, te quiero decir, no, no cualquier persona de la calle puede pasar al nivel de Buda. Boom, menos menos. Claro, es que fíjate, yo, yo... Habrá un proceso seguramente en el que tenga todo el sentido el trabajo de la red. Claro, yo no digo que no se trabaje en el crecimiento. En mi primer camino hace 32 años, durante todo el camino, desde San Juan de Puertas a Santiago, yo llevaba un rosario de lana de los que se hacen en el Monte Atos, que 
de la oración interior, de los padres del desierto, de los primeros padres de la iglesia, y la solocar y el esicasmo, que esicasmo es quietud, iba haciendo la oración, y esa oración hacía 14.000 diarias al principio, luego se convirtieron en 140.000, y luego ya era un mantra, y era gracias. Uh -huh. Para mí es el mantra más grande, con lo cual yo no digo que no se utilice, uh -huh. yo digo que seas consciente. Yeah. O sea, no, no, no es una cosa mejor que otra, yo no estoy dando recetas de nada, o sea, porque no hay una cosa mejor que otra. Lo que se hace es lo que es. De hecho, nada de lo que hagas en tu vida, nada es ni bueno ni malo. Lo único que tienes que hacer es ser consciente de, de lo que estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo. Absolutamente. Si estás totalmente identificado, necesitas eh, ir a terapia y necesitas agradecer porque eso te va a ayudar y te va a quitar de ahí. Ya está. O sea, no pasa nada. Y eso no es peor que estar en un estado de budeidad ni tiene más rango ni menos. Por supuesto. Estábamos hablando de silencio y bueno, hoy estamos aquí en un maravilloso pueblo eh, que es muy bonito y además un lugar adecuado para hablar de silencio que hay mucho silencio eh, o silenciamiento, no lo sé porque hay muchos animalitos sonando eh, porque tú y yo vamos a hacer un retiro vamos, van a ser cinco días de silencio ¿qué me va a pasar? ¿qué le pasa a un ser humano cuando de repente está el silencio cinco días? Fíjate que eso lo comentábamos antes, ¿no? Y a veces yo tengo bastantes retiros de un mes de silencio en la House, en Inglaterra, y a veces en ese mes de silencio, o a muchos días de ese mes, había más ruido, aunque no había ruido externo, había mucho ruido. Ah, sí. Mucho ruido interno, con lo cual eh, cada uno vivirá lo que sea que vaya a vivir, pero no hay una garantía de que no vaya a haber rayadas Ay, sí que me personas. fíjate yo pensaba que ya pasado cierto nivel de día, ciertos días ya mmm, era más fácil y ya no era sabes lo que te dice yo he estado siete días no sí. necesariamente o sea depende cómo venga cada uno depende yeah. cómo o sea nosotros lo que sí vamos a hacer es crear las condiciones externas ¿no? vamos a poner el huerto vamos a poner el huerto vamos a crear las condiciones y luego a partir de ahí ya cada uno y luego habrá momentos, porque no es algo lineal, es decir, no es que, bueno, a partir de... Evidentemente vamos a ir bien, ¿no? Pero a partir de este día ya voy sintetizando, pero a lo mejor el segundo día, el tercer día, estás ahí en un lugar como muy profundo, con muchos ejercicios de pensamientos, y luego viene una rayada o... Es parte del proceso, digo, parte de lo que se da, es decir, lo que se da estará bien. Me parecía interesante por qué... ¿Por qué un retiro? Yo vivo en mi casa tranquilamente, tengo mi trabajo, o sea, ayer me vi la final de fútbol, lo dimos todo, voy a currar, sin de cine, oye, pues, ni tan mal. ¿Qué tengo que yo que irme yo a tomar viento a un pueblo de no sé dónde? ¿Para qué? No tienes por qué. Pero has decidido hacerlo y me vas a ver qué sucede, ¿no? Normalmente la gente cuando viene, viene buscando como... Mmm, espacio, ¿no? En Peter Falk, en, en el libro de El hombre en busca de sentido, mm -hmm. dice algo que para mí es muy significativo y de alguna manera describe lo que mm, en mi experiencia se consiguen los retiros, básicamente. Y es que, entre, él dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Mm -hmm. Y en ese espacio está mi capacidad de decidir. Claro, cuando tú a mí me dices algo y yo reacciono, uh -huh. ahí no hay una acción consciente, hay una reacción. Uh -huh. En los retiros, en mi experiencia, es que ese espacio se hace más grande. Uh -huh. Mi respuesta es menos condicionada, es menos reactiva y es más consciente. Entonces eso me hace más libre, porque mi acción, mi siguiente acción es una acción consciente, no es una acción condicionada, no es una reacción. Y eso lo retiro sí que se consigue. Bueno, para mí es una de las grandes claves el, 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 el tiempo de no reacción. Porque paradójicamente, de nuevo, cuando, cuando te, te, te sumerges un poco en el tema de autoconocimiento de la mente, es, desde fuera en la sociedad eh, está como bien visto, o, o el concepto de fortaleza emocional, que fuerte ese tío tal, que le dicen no sé qué, y reacciona y se nos carga a todos. Es precisamente el más débil emocionalmente, porque sucumbe a su reacción, es víctima de su reacción. Él 
probablemente luego son reacciones más viscerales o instintivas que de hecho luego suelen acompañar por un arrepentimiento de madre mía lo que he hecho sin embargo la persona que no reacciona que sencillamente observa socialmente está como ah mire no ha dicho nada no ha reaccionado qué tal Pero, y, y paradójicamente es, 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 es el más fuerte emocionalmente hablando ¿no? esto que dices no o sea esto lo vamos a ver también es la tierra ¿eh? para mí desde mi experiencia vital la mayor fortaleza de un ser humano es permitir que permitirse habitar en la mayor vulnerabilidad cuando tú te permites ser vulnerable para mí esa es la mayor fortaleza porque estás presente con todo eso porque no estás tratando de protegerte no estás utilizando tus recursos para escapar de lo que está pasando estás dispuesto a estar con lo que hay y eso es la mayor fortaleza porque mientras tú estás no queriendo vivir algo estás viviendo con miedo cuando tú te estás prometiendo ser de grande porque somos vulnerables por mucho que nos mascaremos, por mucho que nos lo contemos, somos vulnerables. Somos, saboreos, somos totalmente vulnerables. Y estamos escondiendo esa vulnerabilidad por estar vivos. Para mí, la mayor, el mayor acto de fortaleza y de valentía, más que de fortaleza, de valentía, de ser humano es permitir que la vulnerabilidad se exprese. Totalmente de acuerdo. Mostrarse, además, mostrarse vulnerable eh, para mí tiene mucho que ver con la paz. Porque, joder, no tengo que fingir. Claro, claro. No te, o sea, te... Mira, mira, tío, claro, yo soy así. Tío. Claro, claro, claro. Y me siento así. Claro, y, no, y, no tengo... y a partir de aquí no te voy a contar un rollo no para tengo... que tú pienses. Y no tengo que utilizar recursos. En, en... No tengo que sacar el personaje. Eso es. Eso es. Que, que el personaje consume mucha energía, joder. Y la tiene... consume, y, la y consume que... toda. Joder. La consume y, toda. Y hay que estar al loro, ¿no? Porque las cosas que dices y tal, ¿sabes? o sea, es un trabajazo. El personaje consume todo. Sin embargo, cuando dices... Sí. Esto es lo que soy. Mira, tío, estas son mis armas, tío. Estas son mis manos. O sea, es, es una tranquilidad. Porque además, de nuevo, trae esas paradojas de la sociedad. Pues claro que eres vulnerable. Eres ser humano. Sí, luego eres vulnerable. Es una de esas cosas que, que nos dedicamos como a, a camuflar, a no sé qué, cuando todos de fondo sabemos la verdad, joder. O, o no. Bueno, es que no, es, si lo pero es el miedo. Es, el miedo ¿eh? es como estar en situaciones de seguridad. O sea, y ser humano no quiere vivir en la seguridad. Sin embargo, la vida es asegura. Hay un libro que yo siempre recomiendo, que es de Alan Watts, que habla de esto, habla como en un mundo de inseguridad no absoluta, donde todos los lados se donde estamos tratando, todo el mundo quiere ser funcionario, todo el mundo quiere tener seguridad, porque de alguna manera te da estructura y te, te atenúa el miedo. Pero es, pero es una ilusión. Es de lego, absolutamente. Pero es una ilusión. Es, es, además, pero es bueno, uno pero, de nuestros favoritos. Pero para vivir a un nivel es, es útil. Porque toda una seguridad. O sea, hay personas que no son capaces de vivir sin esa seguridad. Bueno, a no ser que de alguna manera interiorizar y sentir la impermanencia que sea lo único seguro. Porque esto de nuevo hablábamos de la impermanencia. Yo siempre digo lo mismo. Uno no es una foto fija. Un rollo de cine, estos antiguos son una suma de fotogramas que a lo largo de la vida son millones y millones de fotogramas. Sentir esa seguridad, a partir de ahí, lo que sea, está en orden. Te quiero decir, es como... No, pero... Eh, es como... Lo que te decía también antes de, de, de abrazar las cosas que vengan, sean permanentes o no, las voy a abrazar. Voy a abrazar hasta lo que a priori considero injusto eh, y tal. Y paradójicamente, de nuevo, otra paradoja, cuando, cuando es así, esas cosas empiezan a desaparecer o las que aparecen no son tanto. Claro, claro. Pierden una fuerza claro, que, claro, claro, es que a lo mejor ni te das ni cuenta. Claro, es que, por ejemplo, el miedo es el individuo mayor es el, está creado por el constructo. Claro. Cuando tú estás, bueno, el típico cuento, ¿no? De que estás en una casa, que la puerta está haciendo ruido, que está tu miedo, miedo, miedo ahí, que ahora ahí, que ahora ahí, cuando abre la puerta ves que era viento. Mm. Es el constructo lo que... Entonces, claro, de lo que estamos hablando aquí básicamente es de tener recursos 
cuando estamos en lo más mundano, para tener el menor sufrimiento posible, donde sufrimos. Entonces, ese sufrimiento es menor cuando comprendemos. Cuando comprendemos. Cuando comprendemos que eh, el sufrimiento surge de vivir lo impermanente como permanente, de, de vivir todo como una foto fija, como tú dices, mm. y apegarnos. El sufrimiento viene del apego. No pasa nada porque tú vivas algo muy plenamente. El tema es que me apegue a ello. Mm. Y que quiera seguir buscándolo y buscándolo y buscándolo. Entonces busco sensaciones agradables constantemente. Despierta. Wake up.